Halo oh, semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hmm, Jadi uh, di part sekarang ini Kita akan melanjutkan Yaitu Di part sekarang kita akan buat uh, Play sound ketika menabrak pipe Dan kita akan buat efek splash putih ketika menabrak Dan juga kita akan buat sistem ketika Flappy Bird mendapatkan poin Jadi tanpa menunggu lama langsung aja kita mulai Oke jadi pertama-tama kita akan play sound ketika menabrak Dan di sini saya sudah punya um, soundnya di Oke, di sini di drag ke sound Oke jadi di sini saya punya Flippy Bird SFX hit Jadi selanjutnya kita akan buka script bird. Oke, okay, double click untuk membukanya di mode develop dan kita akan edit. Kita akan buat variable suara nabrak. Oke. Okay di bawah suara loncat kita buat variable baru serialize serialize field audio audio clip suara nabrak oke okay. dan di on trigger enter dua dimensi di sini oke okay, sebelumnya di atasnya saya akan bikin statement yaitu if game Manager instance dot game over. Jadi kalau misalkan kita udah game over, kita gak mau uh, ngecek ketika si sapi berdabrak gitu. Karena kita, ketika kita game over, dia mau dabrak pipa di bawahnya pun gak akan jadi masalah gitu. Dia akan tetap tembus sampai ke ground. Jadi kalau misalkan game over, kita mau return. Oke. Okay. Dan di sini, jadi di bawah. Ini kita akan mainkan suara, yaitu suara nabrak. Oke, okay. ini kalau kita menabrak pipa, kalau kita langsung menyentuh tanah juga kita mau kita mau mainkan suara nabrak kita. Tapi di sini kita cek dulu if game manager dot instance dot game over jadi kalau misalkan belum game over ya artinya kita belum menabrak atau langsung jatuh ke tanah ini dimana uh, situasinya ketika kita langsung menabrak ke tanah gak lewat pipa dulu Oke, jadi game manager dot instance Dot game over sama dengan true, oke. Okay. Dan mainkan suara, oops, mainkan kenapa ini? Um, oke, okay. oke. Okay. Mainkan suara, suara nabrak. Oke, okay, kita save. Semuanya sudah beres. Save, balik lagi ke Unity dan buka Flippy Bird dan sekarang uh, di Bird Script kita akan mempunyai variable baru yaitu audio clip untuk uh, suara nabrak. Oke, okay. lalu kita masukkan sound yang baru aja kita masukkan ke suara nabrak. Kita save. Oke, okay. dan kita play. Oke, okay, dan kita sudah punya suara nabrak. Um, suara nabrak sudah. Selanjutnya kita akan buat tombol restart untuk debugging. Jadi hanya untuk debugging aja. Di debugging script. Um, di 
di bagian script di bawah ini di bawah velocity ini kita akan buat statement if input dot get key down key code dot r saya di sini memasukkan tombol r untuk melakukan restart tapi terserah kalian jika kalian mau tombol yang lain boleh aja nggak masalah dan di atasnya kita akan using unity engine scene management oke dan di sini scene manager dot load scene yaitu scene manager dot get active scene dot build index oke okay, jadi um, di sini kita mengecek ketika kita menekan tombol R uh, kita akan restart nah untuk merestart itu kita butuh scene management jadi kita tulis using unity engine scene management dan di sini ada method scene manager dot load scene scene yang mana yang akan kita load untuk meload scene kita butuh pertama string untuk uh, nama scene yang kedua index index build indexnya dan di sini saya akan memakai build index jadi untuk mendapatkan build index scene yang sedang kita mainkan kita tulis scene manager get active scene yaitu scene yang sedang kita mainkan dot build index jadi Uh, metode ini akan mengembalikan integer yang dimana integer itu diperlukan untuk meload scene oke okay, jadi cukup segitu aja balik lagi ke unity dan kita coba kita play Oke, okay, sekarang ketika saya menekan tombol R, R, oh sorry, di bagian fastnya off, jadi kita uh, di luar dulu, di bagian fast jangan lupa di enable, oke, okay, save, dan ada sedikit yang ingin saya rubah yaitu di text, saya ingin. Bah. Jadi di perlebar dan base fitnya off untuk font size nya 25 Oke okay. uh, 20 mungkin Yep 20 Save Dan jangan lupa di enable di bagian fast nya dan kita play Oke okay. ketika saya menekan R maka scene akan restart R restart oke okay. jadi restart udah bekerja selanjutnya kita akan buat efek splash putih ketika menabrak oke okay. pertama-tama kita akan buat uh, game object baru uh, buat canvas baru maaf UI canvas oke okay. dan kita beri nama game canvas Oke, okay. lalu setelah itu kita create image, klik kanan di game canvas, UI, dan image. Oke, okay. lalu kita rename menjadi white splash image. Oke, okay. dan di red transform, tekan shift dan alt, lalu pilih yang paling kanan dan paling bawah ini. Oke, okay, jadi semua image-nya menutupi uh, game. Oke, okay, setelah itu uncheck recast target. Oke, okay. setelah itu kita akan buat uh, script baru. Klik kanan di script, create C sharp script, dan kita akan beri nama splash. Enter. Oke, okay. tunggu Unity compile. Setelah selesai, kita double klik untuk mengeditnya di mono develop oke okay.
untuk splash script kita akan buat uh, tiga variabel semuanya serialize field yang pertama image oke okay. untuk menggunakan komponen UI kita membutuhkan referensi dari unity engine.ui oke okay. jadi serial serialize field image oke okay. kita akan beri nama splash image image oke okay. selanjutnya color yaitu splash color dan ups apa ini uh, splash color oke okay. selanjutnya adalah float yaitu fade out speed jadi referensi ini kita butuhkan untuk uh, mengambil referensi warna dari image karena kita akan uh, membuat efek splash itu dengan cara seperti ini misalkan oke okay. misalkan awalnya game seperti ini dan ketika si flappy bird menabrak kita ingin membuat alfanya menjadi satu lalu uh, secara uh, secara linear uh, berubah ke nol oke okay, jadi tidak langsung satu nol tapi dari nol ke satu itu langsung ketika menabrak langsung satu tapi dari satu ke nol itu secara perlahan seperti ini oke okay, jadi kita membutuhkan reference image untuk mengakses colornya ya okay, dan splash color itu kita Uh, bisa memilih warna apa yang akan kita pilih ketika splash apakah warna putih seperti di original game Flappy Bird atau kita ingin warna yang lainnya seperti merah atau hijau jadi, jadi kita bisa merubahnya di inspector dan fade out speed itu seberapa lama kita ingin uh, membuat si splash fade out dari dari opaque ke transparan Oke, jadi cukup untuk penjelasan variabel selanjutnya kita akan buat coroutine jadi IE numerator kita beri nama I splash it jadi splash it oke okay. oke okay, pertama-tama kita buat float transition kita initialize null f dan kita buat while loop The while transition kurang dari 1 f kita akses spl oops, splash image dot color kita akses color di komponen image nya lalu kita set ke color dot color warna yang pertama adalah color A adalah splash oh, splash color dan warna yang kedua adalah color dot clear oke okay. dan uh, time nya adalah transition oops sorry transition dan di bawahnya transition plus sama dengan time dot delta time dikali fade out speed setelah itu kita yield return null oke okay, jadi di sini uh, kita akses color di splash image nya yaitu ini oke okay. dan kita set color nya color dot lock itu uh, jadi kita memasukkan dua warna di sini itu warna yang akan kita pilih dan warna blank warna transparan dan transition itu ketika 0 maka warna yang akan diambil adalah splash color ketika 0,5 adalah warna di antara dua ini dan ketika satu uh, warna yang akan diambil adalah color dot clear oleh karena itu setiap frame kita akan menambahkan transition dengan time dot delta time kali fade out speed jadi ketika transition 0 maka warnanya akan putih oh, maaf akan opaque dan ketika kita tambahkan warna transition akan menjadi satu lama-lama dan akhirnya 
warnanya akan blank oke okay, dan untuk memanggilnya kita buat method public void slash it dan di dalamnya simple aja yaitu kita memanggil core routine yang baru aja kita buat itu start core routine I splash it oke okay. cukup untuk splash kita balik lagi ke unity setelah selesai compile kita akan masukkan splash ke flappy bird oke okay, dan kita assign semua variabel yang kita buat jadi di flappy bird kita masukkan splash dan untuk splash image kita drag white splash image dan untuk fade out speed saya akan set ke 1.5 dan splash color saya akan uh, ngikutin game original flappy bird yaitu ke putih dan alfanya di full kan oke okay, save belum selesai kita harus memanggil si uh, method ini agar si splash screennya uh, bekerja selanjutnya kita akan buat sistem ketika flippy bird ups bukan sorry jadi selanjutnya kita akan buat uh, buat si bird agar bisa mengakses splash ketika si bird uh, apa ketika si bird uh, menabrak pipa atau ground jadi di bird um, kita akan buat splash script splash splash kita akan buat variable splash dan kita beri nama splash script oke okay. dan di awake Splash script, oops, script, splash script, sama dengan get component, splash, oke, okay. dan di on trigger enter dua dimensi, itu sudah kita mainkan suara nabrak, kita akan tampilkan splash yaitu dengan cara, dengan cara splash script dot splash it oke okay, begitu juga dengan ketika kita menabrak ground save oke okay, dan klik lagi ke unity sudah selesai compile kita akan play dan kita coba apakah bekerja atau tidak kita play Oke, okay, restart. Oke, okay, semuanya bekerja dan uh, terlihat bagus. Oke, okay. buat efek splash selesai. Selanjutnya, kita akan buat sistem ketika Flappy Bird mendapatkan poin. Oke, okay. pertama-tama kita akan buat game object empty kita beri nama um, point trigger oke okay. dan kita akan masukkan komponen um, box collider hati-hati jangan sampai kalian salah memasukkan box collider karena di sini ada dua box collider yang satu khusus untuk game tiga dimensi dan yang satu khusus untuk game dua dimensi dari sini kita akan memasukkan box collider 2d Oke, untuk point trigger kita akan masukkan ke pipe jadi di di sini point trigger drag ke pipe dan di tengah-tengah oke okay. untuk transform saya akan set posisi x nya 0,38 y nya negatif 2 z nya 0 oke okay. dan untuk Box Collider 2D, jangan lupa set is trigger 
dan size X nya 0,5 dan Y nya 2 oke jadi akan seperti ini jadi nanti ketika si bird menyentuh ini maka akan mendapatkan poin simple dan kita duplikat ctrl D dan kita drag pindahkan ke pipe 1 yang akan ke tengah dan sama ini 0,38 Y nya negatif 2 dan semuanya sudah selesai jangan lupa di save oke selanjutnya kita akan buat tag yaitu tag point jadi di tag add tag kita beri nama point oke okay dan set kedua point trigger yang sudah kita buat tadi tag nya ke point oke okay. selanjutnya kita akan edit game manager script dan di game manager script kita akan buat variabel baru yaitu variabel point dan kita akan merapihkan sedikit oke okay, jadi di bawah ini kita masukkan header untuk game mekanik oke okay. selanjutnya di bawahnya kita ups ini hapus dulu di bawahnya kita buat header lagi itu untuk game stats ups stats oke okay. Dan di game state kita buat variable public integer untuk point. Oke, okay, cuman segitu untuk game manager. Selanjutnya kita akan edit di bird script. Oke, okay, pertama-tama kita akan mem membuat variable untuk audio clip suara point oke okay. saya udah punya suara point jadi akan saya masukkan di uh, folder sound sudah unity compile tentunya oke okay. masukkan sound Tapi bird SFX point, oke. Okay. Dan untuk point kita akan masukkan di on trigger enter dua dimensi. Jadi di sini kita masukkan else dulu. Dan setelahnya kita masukkan lagi else if call dot compare tag point jadi kalau kita bersentuhan dengan box collider dua dimensi yang bertag point maka itu berarti kita dapat point oke okay. dan di bawahnya kita akan beritahu game manager instance untuk oops, point untuk menambahkan point sebanyak satu setelah itu kita mainkan suara suara point oke okay. untuk debug aja kita akan print game manager instance point karena di karena di part ini kita belum uh, menampilkan si point di game jadi kita debug aja dulu dengan cara tampilkan di konsol oke okay, saya kira cukup kita masukkan suara point sudah unity compile tentunya oke okay, point dan save 
dan kita play ups 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 oke okay, seperti yang bisa kita dengar suara poin itu uh, berjalan sebenarnya cuman uh, bertabrakan dengan suara jump jadi solusinya adalah kita akan buat dua audio source jadi satu untuk audio source um, tabrak dan satu untuk uh, audio source uh, point jadi kita add component lagi di Flappy Bird audio source Oke, okay. save dan kita buka mono develop. Kita akan buat audio source ini menjadi array. Oke, okay. dan kita edit my audio source tambahkan s sesudahnya. Ini juga eh, tambahkan s sesudahnya dan get component juga tambahkan s sesudahnya jadi get components yang return array. Oke. Okay. Kita lihat yang error. Oke, okay, di sini error. Jadi di void mainkan suara kita ganti juga tambahkan parameter integer yaitu um, audio source id jadi ketika kita akan mem akan memainkan suara kita uh, memilih suara mana yang akan dimainkan dan uh, audio source mana yang akan kita mainkan dan di sini kita ganti my audio source s tambahkan s sudahnya Lalu kurung buka siku, kurung siku buka. Kita masukkan audio source ID, tutup dan kita copy paste bawahnya. Oke, okay. kita save. Jadi di sini kita edit semuanya, mainkan suara-suara nabrak akan ada di audio source yang pertama suara point audio source yang kedua suara nabrak audio source yang pertama suara loncat juga yang pertama oke okay. kita save dan balik lagi ke unity kita cek apakah semuanya bekerja Oke, kita play. Kita tampilkan konsol untuk melihat skor. Oops. Oh, Oke, okay. semuanya berjalan lancar. Saya kira oke okay, jadi untuk part sekarang cukup sekian. Uh, sekali lagi jangan lupa uh, supportnya dengan cara like. Uh, share dan juga subscribe dan sampai ketemu di part selanjutnya uh, good luck dengan game developnya semoga video ini dapat bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh